Ek het die voorrug om vir met jou nie Foxcroft kan die daad prokureer van Weavend en Weavend te gesels en ons focus specifiek op pad ongelukke fonds. Baie welkom by die groot ontbijt. Dankie Henry. Ja nee, wanneer kan ek een eis in die pad ongelukke fonds instel? Jy kan een eis instel wanneer jy as pad ongeluk slag of vir lichamelike beserings opgedoen het of een afhankelike van een persoon wat afgesterf het en vir ongeluk het in, in een motorbotsing kan ook een eis in die fonds instel. Dan ontstaan die vraag gewoonlik, wie kan die eis instel? Nou, enige persoon wat de gamelike beserings opgedoen het in een motorbotsing, met die persoon niet ten volle aansprekelijk is of die oorzaak hmm. um, ten volle sy nalatigheid die oorzaak van die ongeluk was nie. Indien dit nie die geval is nie, dan kan die persoon en die persoon se um, afhankelijk is, een eis die nie wat ongelukke fonds indien, sou dit bijvoorbeeld die broodwinnaar van die huis wees, dan kan die afhankelijk is ook een huis indien. En in die geval van minderjarig is, is ook soms een um, vraag van, kan hulle huis instel, hoe werd dit? So, een minderjarige kan ook een huis instel, en die enigste verskil is bloe dat die minderjarige moet verteenwoordig word teen of een ander ouwer, een voog, of indien daar nie meer een ouwer of een voog is nie, een kirator atlietem wat dier die hof aangestel word, word, om die minderjarige te verteen. Maar ek wil dan een extra vraag ingooi, want jy sê nou, jy weet wie kan dit doen, maar dan wil ek ook dan weet, hoe stel een mens eis in? Wat is daar een spesifieke proces wat een mens moet volg? Want sekerlik is daar proces. Ja, <laughs> natuurlijk. Die raag is een proces. <laughs> So die proces begin dier um, een eis in te stel by die pad ongelukke fonds self. So jy moet eers een eis instel voor jy kan dagvaar. Mm-hmm. Daar die eis wat jy instel um, moet onder andere baie verskillende dokuma- dokumentatie um, insluit menende dit wissel van die politieverslag, die saak nummer, al die persoonlijke besonderhede van die persoon, die eiser, enige ander partijen wat um, deel was van die ongeluk, as ook mediese dokumentatie, mediese verslag, want die deskindige verslag gaan op jou ou en jou eis kwantificeer, die kwantum bepaal wat jy op jou einde van die dag kan eis. Ja. En um, ja, so dit is een hele proces wat jy dan met die dokumentatie en vereiste vorms van die pad ongelukke fonds moet indien en daar die eis is dan vir 120 dae by die fonds voor jy enigszins die fonds kan dagvaar. So jy noem nou toevallig van 120 dae, want ek, hoe lang vat so'n proces oor die algemeen? Na die 120 dae, wat gebeur dan? Na die 120 dae kan die fonds vir jou sê, een skikking aanbied of jou eis afweis en dan moet jy besluit, gaan jy die skikking aanvaar en dis wanneer dit bijvoorbeeld belangrijk is om een rechtsgeleerde te hee, om vir jou te kan sê, hierdie skikking is aanvaarbaar en dit is redelijk en billik of dit is glad nie, jy gaan dit nie aanvaar nie, kom ons stel een dagvaring op en ons eis die in die fonds. Of, um, ja, of jy kan die, die skikking aanvaar En die proces is dan een litigatie proces, jy moet een dagvaarding uitreik tegen die fonds en ja, die overal is so vol ongelukkig ja, dat as jy na gaan aansiek doen vir verhoor datum is jy gelukkig om moendlik oor twee jaar in die hoofd sure. te wees. Ja, um, ja nou baie dankie, ek waardeer, ek dink dit is eventief even al onderwerpe wat mense altyd oorvraait, want die mens weet nie net wenig die proces wat die mens moet volg nie, so dankie vir jou inzicht. So daar het jy dit, hoopelik is een paar vraag beantwoord met betrekking tot pad ongelukke fonds en hoe om eise in te stel. So gesels jy na die Foxcroft en sy is kandidaat prokureer van Weavend & Weavend.